Hello, good evening. My friends, I know that you're kind of tired, but today is um, Friday. So we're about to finish the week, almost, almost. Hello, Carito, good evening. Good evening, teacher. Hello, tell me, um, are you going to work this Sunday? Yes. Yes. Until noon, hasta el mediodía. Yes, until uh, noon. And after that, what are you going to do? Después de eso, ¿qué vas a hacer? Sleeping. <laughs> ah, you are going to sleep. You're going to sleep. Yes. That's yes. fine. That's like a plan. A plan for Sunday. Un plan para sí. el domingo. Segurísimo. Sí. Segurísimo. Yeah, I hope you can complete your plans. Okay, perfect. Nice. Thank uh, you. Okay, wonderful. Andreita, hello. Hi, teacher. Good the, evening. The girl in black. Yes. You look fancy. Te ves elegante. Thank you, teacher. Very nice. Tell me. What are you going to do this Sunday after you finish your work? Because you're going to work, right? Yes, I rest all day. Rest all day. Okay, that's good. So you are going to rest. Vas a descansar. Yes. Yes. Lo que resta del día. I hope you can do it. Espero que lo puedas hacer. Sleep or watch Netflix or being like laid, tiradita. On the sofa or on the bed. Donde you sea. deserve it. Te lo mereces. <laughs> you deserve it. Okay, uh, le voy a decir este verbo. Deserve es merecer. I imagine you are having a bad time. You can say, I don't deserve, deserve, deserve this for example uh you're talking with your your with your couple and uh, imagine that your boyfriend or girlfriend or husband or wife cheated on you cheated on you significa que fue infiel okay cheated on you in andreita rápido la, okay <laughs> so uh for example my my boy, no al mío, porque aquí está Manuel y ya me va a trolear. Manuel es malo. Okay. Uh, my boyfriend cheated on me. Entonces están diciendo que esa persona le engañó. Y you can say, I don't deserve this. No merezco esto. Because you are angry, you are upset. No merezco, I don't deserve this. No merezco eso. My boyfriend, my boyfriend cheated on me or my girlfriend cheated on me, on me. Okay. Plus object pronouns. Okay. I imagine we are talking about eh, Manuel's girlfriend. Estamos hablando de, de, de la chica de, de Manuel. Entonces decimos Manuel's girlfriend cheated on him. ¿Verdad? On him. Le fue, le fue infiel a él. O sea, a Manuel. Okay. So, ¿Sí la ven? <laughs> sí, la ven, dígame. Just tell me. <laughs> ah, bien, está escuchando mal. No, si te manda el relajo, le gusta. Okay, fine. Oh, so you can say, I don't deserve. Vamos a bailar, Andreita. Dele. Oh. I don't deserve this. Yo no merezco eso. Okay. Or in the case, a person is winning a prize. Prize is, ¿cómo se llama? Premio. Okay. Um, and price is precio. For example, price mart. Ya conocen price mart, ¿verdad? Es conocido, ajá. Entonces, price mart es precio inteligente. Pero price es esto. Es como un premio. Uh, let's imagine uh, Andrea or Carito wins or uh, uh, yes, they, they win or they earn a price for being a good employee. Por ser buen empleado, se gana un premio. Entonces pueden decir, oh, carito, you deserve it. Te lo mereces. Ok. 
carito. No, no, no. Forget about it. No olviden. Ok. So that's it. Cuando alguien eh, también quiere ser um, modesto. You want to be modest? No, I don't deserve it. No, no lo merezco. Y por dentro, sí, sí. Ok. So that's it. Um, and that's it. So these are like some verbs that uh, we didn't study previously, but I consider that it is like um, important, okay? Son importantes, ¿verdad? Son verbos que a veces uno se queda pensando, ¿cómo digo esto? ¿Cómo? Y ahí están, esos son verbos, okay? Like that. Okay, perfect. Um, we continue, tell me, Maritza, hello, what are you going to do this Sunday? Tell me. Um, no, no, I, I don't think to go You out. don't have plans? No, don't, no. no plans? No plans. Okay, so I don't have plans, no plans for Sunday. Okay, that, that's good. It is only good. do, only do uh, trabajo de casa? Ah, chores. De only hecho, chores. Ese, ese, ese tema vamos a ver en un momento. Chores or housework. Housework, housework or chores. Okay. No chores de mamá no ha visto mi chore. No, eso es short. Hablo de chores. I'm going to explain it later. Okay. So you're going to do chores. Okay. And that, that, that's fine because uh, we need to clean our house to order a lot of things. Imagine in your closets, there are a lot of, uh, I guess that you have a lot of uh, clothes. Tiene bastante ropa in the closet. And uh, you need to order. Okay, once a week or at least once a month, al menos una vez al mes, but there are a lot of things. There are carpets, uh, there are blankets, uh, ¿cómo se llama? Blankets que son cobertores. There are, there are a lot of, what? Items that you don't wear. Hay mucha ropa que ustedes no usan, right? Especially women, especialmente las mujeres, okay? We as men, we have, we, we look like pictures, parecemos fotografía, a veces lo mismo usamos. But in case of girls, they have different kinds of combinations, items. They have different belts. They have, they have different cinchos. And we as men, we have only one. Y nosotros como hombres tenemos solo uno. So that's part of, right? Part of personality. Shoes. Okay. Andreita, how many pairs of shoes do you have? Mm, creo que diez, diez I, par. I guess, I guess, what? Ten, ten. Yes. ten pairs. Yes. I, I, I guess you have more. But you don't want es to. Es que no los, no los he contado realmente. Come on. <laughs> okay. Uh, Maritza, how many pairs of shoes you have? Including sandals, including different kind of, of shoes. Okay. Six pairs. Just six pairs. Pairs. Just six. Pairs. Mm. Okay. I, think I don't remember. You don't remember very well. Okay. Let's listen to Helen. Hello, Helen. I want to listen to Helen. How many <laughs> pairs of shoes? ¿Cuánto par de zapatos tenés? Sixteen. Fifteen. Quince. Yes. And yes. you want more. ¿Y quieres más, verdad? Yes. <laughs> yeah, I know you want more. Yes. That's uh, not because just your fashion, but uh, because of the combination you got. Las combinaciones que pueden hacer, right? So that's one of the important <laughs> points. Sometimes you want to dress formal. A veces van a vestirse formal. It is different than when you go to the beach, van a la playa, when you go to a party. You go a party. <laughs> yes. Okay. You have, you have many. Tiene varios. Yes. <laughs> okay. <laughs> culpable, culpable. Guilty. Okay. Thank you, Helen. Claudia Diaz, tell me, how many pairs of shoes do you have? ¿Cuántos pairs de zapatos tienes? Como siete, quizás. Seven. Okay. Good. Thank you. Now let's listen to Mercy. Are you over there, Mercy? Hi. Hello. Ay, Tell me. Hola. Ajá, escuchaste la pregunta. Yes, um, eleven pairs. Eleven, eleven. Eleven. Yes. Okay, you have some. Perfect. Okay, thank you. Ed, eh, Manuel. Tell me, Manuel. 
Yep. How many pairs of shoes you have? Eh. Si los contamos, pues. No, mejor los tres pares. Three. Okay. Three pairs. Kevin. Okay, Rick. Do la verdad. Yes, that's true. That's true. <laughs> we as men, we have, we don't have too much, too many. Kevin, how many pairs of shoes do you have? I only have four pairs. Yeah, that's it. Four. Okay, good. Edgar, tell me, how many pairs of shoes you have? Five. Five. Okay, five is yeah. the top. Till now, hasta ahora, five. Okay, good. In my case, I have, I have five. Five. And then you can go without shoes here in the house. So uh, that's different because we use the same pair of shoes for different uh, events or situations. Okay. Uh, let's listen to Denita. Hello. Te ves como que te vas a ir de party después. No, para nada. Hello. A dormir nada más. De verdad. No lo sé, Rick. How many pairs of shoes do you have, Diana? How many mm. pairs? Twelve. Twelve. <laughs> okay. okay, twelve. Okay, listen. Susie, cute. Thank you, Diana. Susie. Hi, teacher. I I have. I yeah. I see. How many? I yes, have. I have. I have uh, eight pairs. Mm, eight. Mm, I don't believe you. Aparte sandal, well, yeah. sandals. <laughs> yes, sandals are included. And sandal, uh, six pairs. Six pairs of sandals. Yep. Mm -hmm. So you have uh, what? Fourteen. Fourteen. Yep. Mm -hmm. Okay. And I guess. Y piensa seguir comprando más. Yes, that's the point. I mean, you want to buy more. Yes. And but believe it or not, that's why uh, girls have different pairs of shoes always because they last. For the, por eso que tienen bastantes también porque también le duran porque no solo utilizan uno, verdad? Entonces. That's one of the advantages, una de las ventajas. But we as men, we don't have that custom. No tenemos esa costumbre de tener, okay? Imagine Susie has six pairs of sandals. Y hay hombres que no tenemos ni siquiera sandales. Imagine. So, yes, that's part of the, the reality. Yeah, con las crocs. Yeah, <laughs> con las crocs de hace, desde que tiene 15 años <laughs> las tiene Edgar, dice. Okay. <laughs> So, yeah, so. Con hoyito, hasta con hoyito en la planta del pie. Ah, no, pues sí. <laughs> so, um, we were talking, um, algo que les quería comentar. Bueno, aquí tenemos lo de deserve, ya que están acá. Recordarles que, Dianita, que, Andrea, ¿qué significa de, deserve? Ay, se me olvidó. Ah, deserve. 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 Okay. Maritza, deserve. What is deserve? Entendí que es merecer. Yes. Pero fíjense esto. ¿Qué significa esto, Andreita? ¿Qué significa? No sé si, teacher. Ah, de, no, decime. Me estás colaborando. Yo are. Dice, my boyfriend, Chate. On me, que che, mi novio che, me che, fue cheated. Che. On me, mi novio me fue infiel. Qué, qué raro que eso sí te. Y te mira, ve todo, te, te aprendiste. Ok. So, my, my boyfriend cheated on me es eh, cuando ustedes dicen mi novio me engañó o me fue infiel. Incluso cheat es eh, un verbo que se utiliza como para hacer trampa. Por ejemplo, you're doing an exam, so you cheat y ustedes copian. I don't know if you. Cheated in the past. No sé si ustedes copiaron. Algunos de ustedes tienen cara de que sí han copiado en los exámenes, otros que no. ¿Verdad? Obviamente yo, I have never cheated, nunca he copiado ni he sido infiel. So, in this case, uh, here we have this verb, cheated on, que significa me engañó o me fue infiel. Él me mintió. Me dijo que me amaba y no era verdad como dice la canción. So, when you say, me da carita hasta te la cantaste, I don't deserve this. Yo no merezco esto. ¿Ok? Por ejemplo, cuando ustedes ya están de dignos y de dignas, no merezco esto. Le dan una cachetada ¡pah! y se van. So, that's it. And uh, price, tenemos este price que es eh, premio. Uh, for example, I don't know, in your case, in your how, in your 
workplace, you have prices. A veces se dan bonos, dan premios. So that's kind of price. Y tenemos el otro que es price de precio. Un price more. Okay. So that's part of the new vocabulary that we are studying. And believe it or not, these are very useful verbs. Son verbos que se utilizan bastante. Deserve, merecer. Mm -hmm. You deserve it, tú te lo mereces. Ya sea algo bueno o malo. Mm -hmm. Y el verbo que le gusta a Andreita. Ok, so that's it. Alguna vez creo que lo han utilizado en español, alguna vez en la vida. Todos lo han utilizado. Bueno, una vez. Once, once. Ok, so we continue. Um, let's see. Um, this is the class number 17. 17, 17, como 17 años de Los Ángeles Azules. How to use be going to. Entonces vamos a utilizar eso, el be going to. Yesterday we were talking about the will. Estamos utilizando cerca del will for future plans, para planes a futuro. And now we're going to start going to. Si se dan cuenta, if you notice, uh, during these three modules, we have been studying present, past, and now we're studying future. ¿Verdad? Entonces tenemos la, las tres, eh, we have this, the three grammar structures, the, the most common ones, los más comunes. Y cuando tienen, ya manejan esas tres eh, estructuras gramaticales, you can talk about whatever you want, acerca de lo que ustedes quieran. Okay? So, uh, this is the class number 17. It means that we have, after this, yeah, we have four classes more, cuatro clases más. Okay, so, uh, mention a future event you are going to do, un evento futuro que van a hacer. I was asking about what are your plans for Sunday. ¿Cuáles son sus planes para el domingo? Okay. Mercy, what are you going to do on Sunday? Mm, be with my daughter. I'm going to be with my daughter. Perfect. That's a good plan. Now let's listen to Manuel. Are you there? Okay. I'm going to play pool. Play pool, Villarcito. Yeah. Ah, delicious. No, pero chivo. Okay, thanks. <laughs> Kevin. <laughs> yeah, that's good. Okay, eh, me recuerda bachillerato. Kevin, what are you going to do on Sunday? Estoy de ahorita, estoy empezando y estoy empezando de tempranidad. <laughs> no, en el tiempo era más rebelde. Ajá. Uh -huh. I'm going to visit uh, hey, my parents' house. Parents' okay. house. I'm going to visit my parents' house. Okay. Okay, good. Uh, Susie, what are your plans for Sunday? Maybe in the afternoon? I'm going to sleep all day. <laughs> yes, that's a good plan. Perfect. Similar to Andrea, similar to Carito. They are going to sleep. Van a dormir. Uh, so you really need that rest. Necesitan. You deserve. ¿Qué significa deserve, Andreita? With a pair of beer. A pair of beer. How? Así abrazada. <laughs> De la cholotona. Okay. Yeah, with a pair of beers. Yes, why not? In the, in the, at, at lunch, you drink a pair of, of, of those drinks. De esas, de esos fresquitos, and you sleep well. Okay, Andrea, what is deserve? Andrea. Merecer. Aprendizaje significativo se le llama. Lo otro no te pregunto porque ya lo sabes. <laughs> okay, todo es parte del show. Diana, what are you going to do on Sunday? Okay, Diana. I'm going to work on Sunday. And after that, in the afternoon? Mm -hmm. Nothing. Mm, really? Right? Not Going out with a with a person, with your son, sleep, watch no. movies. No. Nada, solo respirar. Uh -huh. Okay, great. Okay, perfect. Thank you. Edgar, what are you going to do on Sunday? Yeah. Tengo dos cosas pensadas, pero quizás la que más tengo pensada es ir a la playa. With would you go to the I'm going to go to the beach, okay? With your family, your girlfriend, your friends. My family and girlfriend. Okay, good. 
that's fine. Sounds really like a good plan. Okay, here we have Luis. Hello, Luis. Hello, teacher. How are you? Tell me, are you okay? No, honestly, don't. I, I am sick. I'm sorry. But okay. uh, I am going to maybe rest every day because I don't, I don't, I don't feel any, any good. Uh, no sentes nada. Yeah. Okay. O sea, no, no me siento nada bien. I'm sorry. Okay, no problem. Uh, just be like listening. Solo escucha, ¿verdad? Just relax, okay? Try to rest. Intenta descansar, okay? Okay. So, no, uh, no problem. I'm sorry, teacher. Okay, no problem. I understand. Sí, yo entiendo bastante. Okay. Okay, thanks, Luis, for telling me. Gracias por contarnos y por comentar. Okay, good. I guess your plans are like staying at home. Creo que tus planes serán estar en casa, right? Espero que sí estar en casa, si no tengo que irme de emergencia. Uh, do you consider is it COVID? No, no. Eh, es que ahora fui a pasar consulta porque me dolía la garganta desde antier, desde mm -hmm. esos días. To tell Pero me, ahora yes. que Yes, pero ahora que venía, venía con mi hermano en, en the motorcycle uh, y vomité dos veces. Ah, um, ok, ok. Entonces, eh, cuando vine acá, me dio un gran dolor de estómago, pero me dicen que puede ser el apéndice y nunca me había pasado nada como eso, así que no sé qué es. Ok, espero que te mejores y descanses y si no, pues, ten pendiente a alguien ahí por cualquier emergencia. That que te lleven todo les espero que te mejores ok Luis so you Thank relax you. descansa descansa todo lo que puedas ok perfect Luis thanks uh, now we'll continue with the a word that Maritza mentioned chores chores is um, lo que hacer es or you can say as well housework ok Okay, we have also iron. Iron is planchar, uh, water the plants, order the, the clothes, um, washing. Uh, iron yes. is planchar. Yes. Uy, Iron, Iron Man. Es acero, Iron Man, Iron Maiden. Uh -huh. Iron Man, el hombre que plancha. <laughs> sí, Tony Stark is a very uh, hardworking man. El hombre que plancha. Sí. <laughs> así que así es, sí, significa acero y también significa planchar. O plancha, de hecho. Y la plancha de okay. cabello se dice Iron Hair. Ok. Ok, thank you. You're welcome, Manuel. El apostador. Gambler. Ok. Tenemos. Sure. Ok. Sweep. Sweep significa barrer. Mop, como el mop, ¿verdad? Pero no el mop. Que arregla calles. A uh, trapear. Eh, do laundry es eh, lavar ropa, ¿verdad? Eh, normalmente sí, se, 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 le, se le llama eso, ¿verdad? Al, al lavado. Si decimos money laundry, es lavado de dinero. To dust, dust es polvo, pero to dust es como sacudir el polvo. Water the plants. Ah, ya la puse aquí de nuevo. Ok, water the plants. I'm sorry. I'm sorry. Eh, regar las plantas. You can water. You can. Yes. Eh, do some other things cooking, and some other. So, chores or housework. Tenemos sweep, mop, do laundry, dust, or oh, to dust, ¿verdad? Pero dust puede ser. Water the plants, iron or ironing, cualquiera de las dos. Order the clothes, wash the dishes, and I guess those are like the main, son los, los principales. There are some other uh, chores that you can do at work, but I need you to tell me the one that you like the most. ¿Cuál es el que más le gusta, Andreita? Mm, sweep. 
Ok, sweep, ok. De gratis lo puedes hacer. Good. Perfect. Eh, Susi, Emmanuel. Do laundry. Do, really, ok. Uh, that's the one that I, I don't like it. I prefer wash the dishes. Ok. Man Dice un dicho que el lo yuca no es lavar, sino es tender. It could it be, could it be, ok. Maybe, maybe. Ok, Manuel and Diana. Uh, mop. Mop, ok. Diana, Kevin. Cooking. Ah, oh, you like cooking. Mm, we want to try your food. Kevin and Edgar. Sweep. Sweep, ok. Uh, Edgar and then Maritza. Mop. Mop. Uh, Maritza, Claudia. What are the plants? What are the plants? That's a good one. Claudia, Mercy. Um, sweep. Sweep. Mercy, Helen. Do laundry. Do laundry. Okay. Helen, Carito. What are the plants? Okay. Carito, Christian. I can hear you, Carito. I'm sorry. Wash the dishes. Was the dishes and Christian. Do laundry. Do laundry. Okay, perfect, perfect. So this is part of the chores or housework. Recuerden, chores significa este trabajo, pero decimos short o shorts, que son los shorts que ustedes, que ustedes utilizan, ¿verdad? Es short, no. Pero nosotros decimos, por ejemplo, no me han visto mi short, y es short, short, okay? So, uh, we continue with this. I'm going to check uh, the attendance list, but we're having a speaking practice. Vamos a tener una práctica inicial para platicar, ¿ok? But first, you tell me if you're there. Luis, no es necesario que me contestes. Sé que estás por ahí, ¿ok? Tú descansa. Um, Mercy, hello. Present. Thank you, Andrea. Hi, I'm here. You are there. Deserve. Cheat on. Okay. Carmen. Ah, Carmencita, no sé. Claudia. Present. Thank you, Carito. It's me. It's you, Maritza. Present. Okay. Christian. Present, teacher. Good. Diana. Present. Thank you. Um, Edgar. Present. Good. Um, Elsa. No Elsa. Okay. Helen. Present. Thank you. Kevin. Present. Again. Thank you. No Manuel. Over there. Hi. Go. Um, no Marlon. Okay. Susie. I'm here. George. George. Es el uniforme de Susie. Es la clave del éxito. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ok, we're having this practice. Esta práctica es bastante relajada. Antes, no, pero le voy a mostrar la otra. Before we go with, con el going to, necesito que veamos esto. Ok. Eh, van a tener alrededor de cinco minutos para hacer estas Preguntas. Por ejemplo, tenemos we have student A and student B. Alguien va a ser estudiante A y va a ser estudiante B. Ok. For example, you can say, what will our, no, what time will our class finish? ¿Verdad? Y ahí ustedes contestan, por ejemplo, our class will, vamos a utilizar el will, finish at 10. A las 10. Ok. Uh, what will you do tomorrow? Will you have a busy day? ¿Qué vas a hacer mañana? Entonces ustedes fácilmente. Uh, tomorrow. I will go to work. Ya, así es sencillo. No necesariamente tiene que dar una gran explicación, ¿verdad? Así, práctico. Ok, vamos a utilizar el will como lo estuvimos utilizando ayer, ¿verdad? 
antes de cada verbo. Okay, that's it. And now here we have the, the other student B. Entonces el estudiante B puede decir, por ejemplo, what time will you go to bed tonight? ¿A qué hora te vas a ir a la cama esta noche? Entonces ustedes pueden decir, I will go to bed at, me iré a la cama a las 11, por ejemplo. I will go to bed at night. Okay. What will you do this coming weekend? ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Y lo que yo les estaba explicando, ¿verdad? Por ejemplo, pueden decir, I will sleep, voy a dormir. I will go to the beach, como dijo Edgar. I will watch movies, voy a ver películas. Sencillo, ¿ok? You don't need to explain a lot. Just use will, solo utilicen will, para planes a futuro, ¿ok? I'm going to send you this image. Le voy a enviar esta imagen por WhatsApp para que no tengan mucho problema, mucha dificultad. And I'm going to create groups. Alguien, remember, you're going to be student A and student B. ¿verdad? Va a ser estudiante A sí, y chori, estudiante todas las B. And then you, hello? Todas las preguntas vamos a hacer. No, 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 no. You're going just to practice five minutes. Solo le voy a dar una práctica de cinco minutos. Las preguntas que alcance. ¿Ok? Depende de ustedes. Ok. Cuál. Ok, thank you. You're relaxed. No problem. And hay, que, hay que escribirlas. Mm. No he comprendido oh. bien. No, Maritza. Ok. Yo se las escribí para que tuvieran como una idea de cómo contestarlo. Es una actividad para que practiquen. Entonces van a preguntar, eh, por ejemplo, acá. What time would you go to bed tonight? ¿A qué hora te vas a ir a, a acostar? Ahora. Y tú puedes decir, I will go to bed at 11. Me iré a acostar a las 11. ¿Ok? La otra que también expliqué. Eh, o oh, por ejemplo, la dos. What will you eat for breakfast tomorrow morning? Que vas a desayunar mañana en la mañana. And you can say, I will eat eggs. Comeré huevo, por ejemplo. Or I will eat cornflakes. Hoy sí, Maritza. Solo tienen que contestar. ¿verdad? Entonces, son diez preguntas para cada uno. It is not necessary to do the ten. No es necesario hacer las diez. Pueden hacer cuatro si quieren. Five, cinco cada uno. It's up to you. Depende de ustedes. Solo eh, les voy a enviar. Um, les voy a enviar la imagen en este momento. So you can have. Right now. Ahí la tienen. There you have. Ya tienen actividad. And. I'm going to create the breakout rooms. Voy a crear las paredes, ¿ok? Veanlas ahorita, denle una revisada mientras creo las parejas. Recuerden, alguien va a ser estudiante A y el otro estudiante B. Okay, see you in a moment. Hola, Denita. Uh 
tú estás compartiendo la imagen. Sí. Vale. Bueno, conmigo te tocó. No querías, pero ni modo. Si es la vida. <risa> ¿Quién dice? Vaya. Ok. <risa> ok, ¿qué um... vas a hacer? ¿A o B? A. Hey. Uh -huh. um, what time will our class finish? Um, our, our class will finish at 10. Ahora voy yo. What okay. time will you go to bed tonight? Um, sería, I will, no va. Sí, uh -huh. I will to be. Um, I will go. Uh, I will go to, to bed. bed tonight at 11. At 11. Okay, perfect. Now, you, your turn. Okay. What time will go get up tomorrow morning? Mm, tomorrow, I will get up at 5.30 a.m. Okay. Okay. Um, okay. Number four. How mm -hmm. old will you be in 10 more years? Mm. How old will you be in 10 more years? I will be. ¿Cómo sería? I will be a supervisor. Ok, a supervisor. Perfect. Pero te estoy preguntando qué edad tendrás. How old? Ah, will... perdón, perdón. Pensé que me decía que cómo me vería. Algo así. Ajá. Ok. Mm -hmm. um, 40 years 40. ago. Mm -hmm. Sure, mom. No. No. Bueno, no, sé. <laughs> no creo. <laughs> no okay. creo. Es posible. It's possible. No. Okay. Uh -huh. Ajá. No, now your turn. Ah, okay. Um, veamos. Mm, will you travel next summer? Uh, mm. If yeah. Uh -huh. No, I won't. I won't travel next summer. Um. Uh, will you cook dinner tomorrow? Number eight. Will you cook dinner tomorrow? Cocinaré la cena mañana. Yes. I will cook. Mm. Yes, sería. Oh. Yes, I will. Yes, I will. Okay, now your turn. Okay, then. Mm. Will you watch TV tonight? Yes. Um, what program? Let's see. I will watch. I will watch. Tal vez el juego del calamar. Pero Ya la vi. Ya la vi. La recomendas. A mí sí me gustó. Really. Uh -huh. From 1 to 10, del 1 al 10, ¿cuánto le das? 10. Um, 10. Me encantó, sí, me encantó. De verdad. Aunque al final queda algo abierto, pero ajá, no le, no le daré spoilers. Va, pues, please, please. Ya vengo, Dianita. Yo okay. sé que vas a llorar por mí, pero tranquila, ya vengo. Ni modo. Uh, hello. Hello. Oh, hello. Helen, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Qué pasó de qué? ¿Qué hice? Ah, I'm sorry, no, me equivoqué. I'm sorry, no, 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 son ustedes. <risa> no me asustes. <risa> Ay, no. Ok, ¿dónde íbamos? En la pregunta número 6. Ok, do you think... You go to bed tonight? Number one. Uh -huh. Ah, what time do you do tonight? Ah, what time do you do tonight? Or do you go to the bed? Hola, Carito. ¿Qué, ¿Y qué te pasa, Carito? Me llamo solita al salón 3. No. Y le estoy escribiendo y escribiendo. Ahorita... Y no... No, ahorita... ahorita me acabo de meter a otro. No, no estabas en el. Tres de silla. Y me salí, me fui al principal y yo solita con cara pollito, vaya. Pues sí, como yo veo esta foto de perfil, ¿quién es? ¿Quién es ella? Perfil. 
te amo, mi cerquita bella. Y yo, ¿qué es esto? De... ¿Quién es? De... Ay. Tira, en, mi, en mi clon. <risa> ya bueno, ves, pues. y yo allá solita. No, ya no, y solo voy a escuchar. Ah, no, dele, dele. Y eso apaga la cámara. No, dele. Ah, pues sí. Pero ok. No Clau, what time will go our class finish? Clau, lo siento. ¿Qué pasó con, ¿qué pasó con Carito? ¿Qué le hiciste? Es, es que preguntarme algo y me salí. Lo siento. A ver, Carito, pregúntale. Qué raro. Que... Lo siento. <risa> Error de dedo. Carito, pregúntale, quiero escuchar. No, ya no. Este Carito, bien. Está de resentido ahora. Estoy indignada, vaya. <risa> no sé por qué se me hace que... Que ustedes comparten una característica, ¿sí? ¿Bien no. ellos? Ajá. ¿Estamos no. resentidas? Sí, okay. no son resentidas. Um, yo sí. Mira, la, hasta la cara, ¿qué hace? Yo sí. Um. From 1 to 10. 10. ¿Del 1 al 10? 10. De verdad, hasta la 20. cara. 20. 20. <ríe> Qué bárbara. Ajá, Carito. Usted también. Eddie. Bueno, vaya, entiendo. Bueno, vaya, querido, con vos comenzamos, vos, para que le pase. Ay, sigue. No, porque no practiqué, vaya. Bien, bien. Avanzamos entonces con. con... <ríe> Mercy, what is the last lie you told? ¿Cuál es la última mentira que dijiste? Even in here, you, you can include white lies. Las white lies son las mentiras piadosas. Pueden ser incluidas. Son las que yo digo, las únicas que yo digo. Okay. So white lies. If you want or a real lie. Una mentira que de verdad es grandecita. Ok, Mercy. Ok. My last time I lied. Así se dice. I right. lied. Con de, ajá, I lied. I lied was when... I told my mother that I would go to the doctor and I didn't. Ah, you, uh, you were supposed to go to the doctor 
Sí, yo... preguntó y le dije que sí. ¿Y, y a dónde fuiste, Marcia? <risa> no, no fui. Por eso no fuiste, por el otro lado. Ok. Para el trabajo. Ah, ah ok, ok. Ok, Marcia. To the work. Susi, yo sé, I know that you never lie, sé que tú nunca mientes. Teacher, miente. come on, I don't lie. I know that you don't lie, sé que tú no mientes, but, al menos hace tiempo. I white lies, ok. Ajá, I so. said, I said, uh, I wouldn't fight again and I still do. You wouldn't fight. Fight, pelear. O sea, no pelear. pelear, ajá. A, con, ¿A quién le agarraste del pelo? Contame. No, así no, pero ajá. Ajá, you said you wouldn't do it. Dijiste que no lo haría. Sí, yo dije que no lo volvería a hacer y lo sigo haciendo. Siempre peleo con las personas, no sé. Naturaleza, maybe. Really. Es que indomable, eso sí. ¿Verdad? Bueno, no, ya va a llegar alguien. Tranquila, tranquila, ya. Ya vas a ver. Ok. En la otra vida, quizás. Uh -huh. Nunca digas nunca porque pasa, pasa. Sí, dice Andrea, sí, dice. No, that happens. Ok. Bien. Ya terminamos con Susi, que pelea mucho. Let's listen to Manuel. I know Manuel doesn't lie. Sé que Manuel no miente, pero igual. Sí. Una mentirita, Manuel. Ah. Uh -huh. I say my boss. Uh, que I get, I get. ¿Cómo se dice llegar? Get, mm, get. Get later the work for the new emergency. Because of an emergency. Ah, uh, because of an emergency. Eh, pero la emergencia es que me había quedado dormido. <laughs> And your boss uh, believed you. Te creyó tu jefe. Uno dice que sí. Pero a saber. Ok, a ver, ¿no te descontaron? No. No, pues te creyó. Ah, pues. <risa> ok. Ok. ¿Se siente bien salirse con la suya? Después me la dejaron ir. O sea, oh. me la, me, me, se la quitaron, pues. Bueno, así es la vida, Manuel. Hay que pagar, so, vea. Hay que pagar. Pues sí. Ni modo. Okay, um, let's listen to Helen, okay, Helen? The last lie, la última mentirita. Um, I accept pills, I perfume it, and say that a lie is a smell. So that person will not feel bad. Okay, you accepted, aceptaste un perfume. Yes. Regalado, a present. <laughs> I just said I like it. Dije, mm, me gusta. Sí, vale. Pero no me gustaba. Ok. Y ahí está, ahí está completo. Y es ahí está. Ah, y ahí va a estar. Ok. Y yes, that happens. <laughs> to, to give perfumes are, is something complicated because people have likes. La gente tiene gustos, right? And so it is difficult to, to use perfume that you don't like. ¿Verdad? Es difícil usar un perfume que a uno no le gusta. Ok. That's it. Okay. Perfect. Um, let's listen to Claudia. Ok, Claudia, you told me the last lie. Ok, the last lie was this day. This day. Uh -huh. Yes. <laughs> the... Pero, what lies? Ah, why? Ajá. Mm -hmm. uh -huh. The uh, the boss invited you to pizza for lunch, and said it was very delicious. Delicious, but, but I don't like pizza. Okay, so your boss invited you. Well, the team le invitó al al equipo, verdad? O solo uh -huh. a ti? Todos, no, todos, ah, no, no, todo el equipo. No, problem, no, problem. Okay. <laughs> no, 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 no,
te vamos a invitar a pizza o ya la regas. Ah, ok. Mejor so, pupusas. Uh -huh, de Holocuilta. Okay. Holocuilta. Okay. Sí, Carla, sí, mirala, sí. Mirala. Ya la contenté. Ya, ya le pasó, ya le pasó. Ya ve. Ok. Good. Thank you, Claudia. Ajá, carito. Ya que está sonriente de nuevo. La vida es un carnaval, mujer. Ajá. ¿A dónde? No, la vida es un carnaval. Ah, chis. Oye, más. Ok. okay. Um, when I told my ex, I can't live without you. Ah, uh, yes. Yes, that's a common lie. I can't live without you. No puedo vivir sin ti. Y es lo que mejor Teacher, hacemos. ¿tú? Sorry. Teacher, tú. Teacher, tú. Yo también. ¿Usted también le dijo eso a su ex? No. ¿Cómo sabes? A la que le mandaba <laughs> mensaje en la noche. <laughs> no, that was my ex boss. Esa era mi ex jefa. Yo lo dudo que sea su jefa. <laughs> yes, but a long time ago, hace mucho tiempo. <laughs> No, hace mucho tiempo. O sea, le tuve que haber demandado por acoso. Ok, so, um, Carito, se, she was in love, estaba enamorada, Carito. So that's why you said that. Por eso dijiste eso, ¿verdad? Hoy se lo decía a otra persona. But that's okay, no problem, no problem, Carito. Perfect. And here we have as well, Kevin, what about you, my friend? I know that you never lie. Sé que tú nunca mientes. Jamás, jamás. Sí. Ah, never, never, never. Pero vamos a inventar, pues vamos a inventar que, que, que sí mentira. Okay. okay, well, it's not a big lie, but the last ones, my friend, they invited me to play soccer and I agreed to go. But then I told him I have things to do, but he got mad and just told me relax. I already knew you wouldn't go. Okay, at the end you didn't go. Al final ni fuiste, right? No, no fui. Okay. Okay, yes. Una But, yes, a, a, a very small lie. So you in, invented an excuse, right? <laughs> okay. Sí. Yeah, that's it. That, that, that's part. That's common. Okay, perfect. Okay. Here we have, thank you, Kevin. Here we have a conversation. So I'm going to give you a couple of seconds, please. Take a look. Veanla. Y le daré un par de segundos después las preguntas. Okay, Danita, you start and then Andrea. Uh, the name is Gerardo and Jane. Okay, any uh, something else? Uh, thank you for call. No, no recuerdo lo demás. Okay, thank you. Good. Andrea, and then we go with Susie. Going to arrive mm -hmm. in a single room. A single room. Very good. Uh, Susie and Manuel. Lo mismo que Andrea. A single room, please. Um, okay, me sabí. Mm, Susie, está viendo el partido, repetición del partido. Okay. Okay, good, thank you. Uh, Manuel and then Maritza. Okay. Uh, conversation between us. She, between uh, Ken, Gerardo. Uh, habla como que cuando va a arribar, a, no sé, como que para una. La van a esperar quizás en el aeropuerto. Okay, good. Thank you. Maritza, your mm. turn. And when, Helen. When are you going to arrive? Uh, yes. I am going to arrive on Friday 4th. Okay, very good information. Helen. I need to make a reservation. Hmm. Very nice. So thank you, thank you. So here we have a conversation between Jen and Gerardo. So can you say, can you see that all of these words are common? Do we have new words? Tenemos palabras nuevas? 
No, right? But aquí tenemos lo que vimos la vez pasada. Us, us. Ok. Eh, Diana, ¿qué significa us? Nosotros. Yes. So, how long are you, are you going to stay with us? ¿Cuánto tiempo se va, te vas a quedar con nosotros? Ok. O se va a quedar con nosotros, Mr. Gómez. Ok. So, until significa hasta. ¿Verdad? Until, hasta. Uh, you know, you already know what is single or double room. Okay. I think this is uh, very easy. Okay. Thank you for calling. Es la vieja confiable que siempre utilizan los agentes o las personas que saben call center. Okay. So, hi. Good morning. Thank you for calling Golden Star Hotel. Todos dicen eso. Thank you for calling. Thank you for calling. Yes, gracias por llamar. Okay. Um, that's it. Okay. So we're going to practice a little bit. This is a very short conversation. Como pueden ver, tenemos el going to, ¿verdad? Where are you going to? I'm going to arrive. Going to stay. Okay. Entonces el going to es voy a, ¿verdad? Voy a llegar o cuánto tiempo te vas a quedar. Voy a, vas a, van a. a eso, eso significa going to. Okay. So let's practice a little bit. Uh, please, I need you to have a screenshot in here. And let's practice for two minutes. Vamos a practicar por dos minutos. Okay. So let's practice again. Vaya, Carito, si no te vas a quedar solo. Lo garantizo. Quiero ver. Quiero ver. <laughs> ¿La compartiste? Ay, ahí está, ve. ¿Qué ya pasó? Le iba a decir, ya le iba a decir, me pone compañero. Vaya. Aquí está. Este es el equipo de las resentidas. Ay, sí. No practiqué. Yo quería practicar el Will, fíjese. De verdad. Pues claro. Pero ahí está en tu corazón el Will. Ay, es lo malo. Carito, bueno. Que si lo sigo. <risa> Ay, okay, bien. Bueno, mira, esta okay. carito me salió bien inquieta. Okay. No sabe cómo soy. Ok, no, I don't know, no sé. Y Danita <risa> tiene una cara de tranquila, pero no creo que sea tranquila, Diana. Tenés cara de tranquila, pero no creo, Diana. Moroles. Mm. Moroles. <risa> It depends. Diana. Depends. ¿De qué depende? Uh -huh. um, the person. Mm, okay. The other person. Okay. Yes. yes, yes. Thanks for the information. Bueno, then. Okay, okay. bye. Um, to make a reservation. Sure. May I have your name, please? Of course. I am Gerardo Gomez. Thank you, Mr. Gomez. When are you going to arrive? I am going to arrive on Friday 4th. How long are you going? Okay, voy a comenzar yo. Mm -hmm. Vamos la mentira. Hello. Thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Jan. How can I help you? Hello, I need Monday. Are you going to make the reservation for a single or a double room? A single room, please. Okay, again. Hello, thank you for calling the Golden Star Autumn. This gem. Congeló. Se congeló la compañera. De verdad. Yeah. Quizás está tomando una vida muy fría. <laughs> Hey, son buenos chistes, va. No, pero para nada, para nada. Déjame ver. ¿Y qué se hizo Helen? Esta Helencita. 
No, quizás el Inter o oh, está lloviendo, quizás en la zona es. Sí, quizá. Permite. Sí, estaba cayendo bastantes lluvias fuertes. Sí, verdad, está medio complicado ahí. Bueno, sí. vamos a esperar un momento, si no te voy a mandar al que más. No, pero creo que ya. Ah, no, ya se conectó. No, va la pantalla, va la, la imagen. Esto es el... Ah, le tuvo miedo a la abuelilla ese, güey. <risa> ¿Qué está? está el más que tiene carita de María. ¿Qué? Sí. Bueno, ya vengo, un momento, ¿ok? Ok. Eh, ah, ahí está, ¿no? Ahí está. ¿Revivió? No, tengo problemas. Todos tenemos problemas. Eso sí. es correcto. Ay, Eso es correcto. Ah, el Inter, bueno, sí. Dale, dale. No hay eso sí. Te quieren, hombre. I know, teacher, I know. ¿Cómo no, verdad? Sería imposible. Ok, qué modesto eso sí. Ok, here we have this conversation about a reservation of a single room. And here we have a chart. Tenemos un cuadrito acá. En este chart tenemos... Fill the form. Esto es bien importante porque las, son como formularios. With the information from the conversation compared. Okay. Uh, here we have Golden Star Hotel Reservation Form. Here we have Agent, Guest, Check-in, Check-out. Single room, double room. Okay, Maritza. Agent. What is agent? Uh, agent is... Uh... Is Jen? Jen, yes, thank you. Jen is the agent, es el agente. Okay, so here we have a uh, Mercy, guest. What do you think is guest? Gerardo? Yes, perfect. Guest is invitado. Okay, so that's it, uh, Gerardo. So here we have check in. For check in, I will need Andrea. Ok, Andreita. Check in. Um, Friday 14. Perfect. Friday 14 is el registro cuando él va a llegar. Ok. And what about Diana? Check out. On Monday. Quiero ver. Perfect. Yes, uh -huh. yes, yes. Yes, perfect, Diana. Good. On Monday. So, uh, Helen, what do you think is uh, 
Gerardo, is Gerardo staying in a single room or a double room? Hello, Helen. Se me congela, Helen. Double room. Double room. Double room. Creo que estás muy creativa ahora, Helen. Because sí, es... Sí, sí, sí. Single. Single room. Single room. Okay, that's it. Thank you. Okay, um, let's uh, listen to Carito. Please uh, help me. Use would like. Okay, use would like for a everyday polite request. Request, need. Request, need and want are also possible, possible, but less polite. Okay, good. Uh, thank you, Carito. Entonces, vamos a utilizar, I would like, me gustaría. Here have some examples. Mm -hmm. um, tenemos ejemplos acá de would like. I guess, no. Después vienen los ejemplos, entonces. I would like a single room. I would like a breakfast. Me gustaría el desayuno. Habitación sencilla. But you can say, I will need or I would want. Necesitaría o querría. Entonces, need and want es posible. Pero less polite. Less significa menos, pero son menos amables. O sea que I would like es lo más estándar eh, hablando de amabilidad. But you can say I would need. Necesitaría uh, I would want también. Entonces, para hacer una reservación de algo o solicitar algo. ¿Ok? Incluso en un restaurante, I would like uh, a dessert, que es un postre. Pero si dice I will need or I would want, eh, se puede, pero no es tan amable. Es como el, el ejemplo de may y can, que may es más amable. ¿Ok? So that's it. What is the last lie you told? Dianita, tell me. What is the last lie you said? I don't remember. Aha, uh -huh. you don't remember. I know. Let's invent. Vamos a inventar. Entonces. Um, quiero ver. No, es que en serio no me acuerdo de ninguna. Ah. <laughs> ah, <laughs> no, 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 vaya. Acordate porque te voy a preguntar. Okay. ok, what about Andreita? Ok. Uh, well, I have a friend who is sick. Now someone asked me what her illness is and I say something that she doesn't really have. Ajá, uh -huh. so what did you say she had? ¿Qué dijiste que tenía? ¿Le inventaste? Uh, yes, I dije que she have, she, she has, had, had. She o she has, has, ella tiene, she has. She has a back, backache. Como que se pregó la espalda. Ah, va, que, ajá. Uh -huh. Y no es eso, o sea, que usted anduvo uh -huh. inventando, Andreita. Estaba haciendo diagnósticos. No, lo que pasa <risa> es que no podía decir. Ah, it's private. Era yes. privado. Yes. Ah, ok, you were saving. Estoy, le estaba salvando la espalda. Ok, Andreita, ok, but that's good. That's Uh, that's polite, un poquito amable. Mentirosita, pero amable. Thank you, Andrea. Diana, waiting. Yeah, mira, mira, Diana. Bueno, te voy a dejar por el final y tú me vas a decir cómo es posible que no digas mentiras. No, es que no diga, no me acuerdo. Ah, o sea, que decía a menudo y ni te acuerdas de tantas que decía. No. Ok, um, we're going with Edgar. Are you there? Yes, teacher. Tell me. Uh, uh, my, my last lie is say that I had no lie. <laughs> that you had no lie. Que no, que no mentís. Okay, very good. That's a good one, Edgar. Okay, perfect. And, uh, bueno, nos quedamos pendientes con Diana. No se me olvida. Okay. Uh, here we have 
how to use be going to. ¿Cómo vamos a utilizar el be going to? Eh, vamos a ver las palabras en negrita en complete the sentences. Vamos a completar las oraciones. Okay. Affirmative sentences. Vamos a con carito. Okay. The two sentences. Las dos oraciones. I'm going to arrive. Okay. I'm going to arrive on Friday 14. Continue. I, I am... I am going to stay until Monday. Perfect. Maritza, continue. Miss Puentes. Miss Puentes is going to travel to Costa Rica on April 14th. Perfect. Okay, so here we have now Edgar. Can you help me, Edgar? Uh, the negative sentences, the two. Miss Puentes. Mrs. Puentes is not going to fly to Cuba on the uh, 14th. Uh -huh. Mr. Gomez is not going to arrive on just Thursday. Uh, 13. 13. Uh -huh. Okay, perfect. Okay. Cuba se dice Cuba. Mm -hmm. Cuba. Okay. But thank you, Edgar. Perfect pronunciation. So, uh, in this case, here we have the negative. We just add not. Solo agregamos la palabra not y ya está negativo. Okay. Now, um, Aquí tenemos, ¿verdad? El be más going to más el verbo, ¿verdad? Fácil. Y para el negativo solo utilizamos not. Vamos con yes, no questions. And for this one, I will need a Christian. Hello. Can you help me with the two questions? Are you going? Are you going to stay in a smoking or no? Or no, a smoking room? Perfect. Continue. Are you going to make a reservation for a single or, or double. a double room? Okay, perfect. Good. So these are uh, closed questions. Son preguntas cerradas porque son las únicas opciones. Son yes or no. Okay. Pero ahora tenemos otro tipo, ¿verdad? Las que tienen how, what, where y todo eso. Okay, for this... I will need um, Kevin's pronunciation. How long, Kevin? Okay, so, sorry, 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 sorry. No problem. Okay. How long are you going to stay? Mm -hmm. Good, continue. When are you going to arrive? Okay, perfect. So, to ask just no questions, um, it's fácil, ¿verdad? Las just no questions, pero las otras. Eh, tenemos la, con las preguntas con la WH que, sea, que sería what, where, who, why. Ok. So, here we have another grammar point. Tenemos otro punto gramatical. Fácil. Miren, aquí vamos a utilizar el verb be. He is going to. Por ejemplo, Mar, eh, Mercy is going to sleep on Sunday. Eh, Diana is going to cook on Thursday. Y así. Is. Si es afirmativa. Ok. Um, y si es negativa, vamos a utilizar el not, como aparece acá. Por ejemplo, Claudia is not going to drive. Claudia no va a manejar. Carito is not going to work. No va a trabajar. An example. An example. Ok. Y para las preguntas, ponemos primero, we're going to... Uh, use or to put the verb be at the beginning, el verbo be al inicio. Por ejemplo, are you going to cook? Uh, if I ask, for example, uh, to Helen, are you going to cook tomorrow? ¿Vas a cocinar mañana, Helen? And Helen can say, yes, I am. Or no, I am not. Okay. So this is part of the grammar. Here we have affirmatives, negatives, and question. And for the question, we can answer, yes, I am. No, I'm not. Yes, he is. No, he isn't. Entonces, this is part of the logical, of the grammar. Parte de la, de la lógica, de la gramática, que no es muy difícil, ¿verdad? Ahora. Yes, yes. Excuse me. Está bien, pues, está bien. You are going to have a picnic. Yes. You are going to have a picnic. You're going to have okay, a meeting. El, en, en la tarea me la ponía mala. Yo la ponía así y me la ponía mala. You, uh, his, hay una, vaya, con respecto a la plataforma, a veces eh, a uno le da doble espacio, la marcan como mala. Es posible que eh, era afirmativa. It, it, was it affirmative? 
o negativa? No, solamente teníamos que poner el... Ordenarla. Algo en tu... Algo en tu... Yo, uh -huh. o sea, eso decía, yo estaba en el espacio y decía picnic y entre paréntesis el verbo, tu how. Uh -huh. how. You, A mí you... me pasa lo mismo también, teacher, con esa misma, how. No me la deja, me la pone mala y todas las demás sí, y yo he cuidado con eso de los espacios, incluso. Sí, sí. Necesita, pero no. La voy a revisar, ¿ok? La voy a revisar porque me parece extraño, ¿verdad? Me parece extraño. Porque si fuese negativo, a veces le he dicho la apóstrofe, ¿verdad? La comita hacia arriba, que no se la acepta, ¿verdad? Pero sí, thank you for telling me, gracias por decirme, entonces yo voy a, voy a revisar eso. Ahora o mañana, ya voy a ver, ¿ok? But, yes, is it correct? It's correct, Maritza. You are going to have um, a meeting, you are going to have a picnic, you're going to have a... A party, okay, so that's it. Now, uh, questions for this, preguntas para esto, I guess it, this is very easy. Creo que es bastante fácil eso, ¿verdad? No tenemos problemas. We're not having problems with this. Okay, now that we have clear of going to, we're going to order words to create sentences, okay? And for this one, I will need, um, Christian is going to be the first one. Okay, Christian. Oh, well, if Christian is not available, then Mercy is going to help me. Okay, Mercy. Uh, number four. Okay, let's go with number four. Miss Dulce is going to check out tomorrow. Good one, Mercy. Susie Q. Okay, number six. Mm -hmm. uh, Miss Diaz is going to uh, need, no, is going to need a non smoking room. Perfect. That's it. That's the way. Okay, now, Carito, que está seria esta mujer. I don't know what's going on. Carito. No te escucho nada, Carito. Te ves como que estás hablando es con que, tu conciencia. Es que es el micrófono. Ya ves, y echándome la culpa a mí de que no te metí en los grupos. Y, es el micrófono, dije, micrófono. Que te saliste. Te saliste. Ay, yo me salí porque estaba solita, vaya. Da, oiga. Sí, ahí solita. Y, y, y lo que me parece es que dice solita. solita. Sí, la, la víctima. Pues sí, sí, mi, no era víctima, estaba sola. <ríe> Okay. Okay, <laughs> number what number? Three. Number, number three. Uh, I am going. See, I am going for wake up call. Bien, bien. I no. am going to. Y I este am es, going este, to. Este es, el, este es el verbo, mira, Carita. Oh, request. Yeah. Request. Okay. okay. I am going to request for, no, wake up call. For 5 a.m. Perfect, good. Ese estaba algo tricky, mira. Bien, vamos con Andrea, que está seria, esta mujer, analizando. Teacher, es que no entiendo, no comprendo. Number five. Uh -huh. um, quiero ver. Uh -huh. The maintenance team. Uh -huh. The maintenance team uh, going to is the maintenance team is going to mm -hmm. a conference. No, ¿cuál es el verbo? No. Attend. Attend. On conference. No. No. A, 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 a conference. Uh -huh. A conference on on. October 10. Ok, ya ves. Easy peasy. Lo que pasa es que a veces tenemos como dudas porque como tiene, in this case, there are a lot of words, hay bastantes palabras en, en, en este caso. Pero entonces por eso que sí estaba un poco enredado, ¿verdad? Pero, ya ves, pudiste encontrar la luz al final del túnel. Ok, 
And for number two, we're going to listen. Christian, are you ready for number two? Hi, teacher. Number two. Eh, bueno, solo de ordenarla. Yes. You are going to no sé si está bien. Mm -hmm. make a reservation the conference room. Yes, you are going to make a reservation. Ah, el form. You're going for, to mm -hmm, make a reservation. Make, make a reservation for the conference room. Perfect. Good. Okay. Excellent. That's good. Thank you. Now, um, think of two business events you're going to attend. Assign dates for each. Okay. Necesito que me digan eh, una cosa, just one thing that you're going to do at work. Una cosa que van a hacer um, en su trabajo. You can say, I'm going to present inventory on Monday, on Tuesday. Okay. Podemos poner, we can add the date. Podemos agregar el día, ¿verdad? Or you can use this date. Okay. On October 10, on October 15 or 16. Okay. Think about uh, uh, something that you're going to do at work. Algo que van a hacer en el trabajo. Okay. Y me lo ponen en día. We're going to start with... Maritza, are you ready? Um, okay, pero ¿cómo se dice declaración? Ah. Declaración, la declaración de IVA, ¿cómo se ah. dice? Okay, you can say tax declaration. Tax, tax. Es, es impuesto. Uh -huh. I'm going to, I'm going to. I'm going to prepare the tax declaration. Yes, yes, I prepare. I'm going to prepare the tax declaration. Okay, yes, good. And uh, Diana, then Andrea. I'm going to um, order the products uh, at the work. Okay, good one. Andrea and Claudia. I'm going to present expiration date on Monday 11. Good one. Claudia Carito. Okay, I'm going to prepare the company's personal report. Okay, prepare, prepare. Prepare. Okay. Good. Carito and then Mercy. I'm going to prepare a report of Monday. Good. Mercy, Susie. I'm going to attend providers on Monday. Mm -hmm. Nice. Susi Manuel. I'm going to report a due date on October 11. Good one. Manuel Helen. I'm going to I'm going to do checklist for the uh, como una lista de los pedidos que, que se tienen. Okay, checklist. Checklist of requirements. Requirements. Okay, good. Uh, Helen and Kevin. I'm going to file the report Monday. Mm -hmm. Kevin, Christian. I'm going to do inventory tomorrow. Good. And Christian. I'm going to prepare a report uh, the code uh, uh, for Monday. Okay, for good. The Monday. Perfect. Thank you. All of your sentences were correct. Todas estuvieron correctas. Solo recuerden decir I'm. I'm. ¿Se recuerdan cuando yo les decía mucho lo del name? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Name, name. Entonces la M es importante. I'm going to. I am going to or I'm. Porque si no, se escucha como que se dice I'm going, I'm. Véanme, dicen I'm, I'm. Y es I'm. I'm going to, I'm going to, ¿verdad? Da risa, pero sí, porque si no se escuchan como que hay. Eh, es como lo que se, les he explicado, que nosotros en español decimos, ah, ah, los otros, en, decir, en lugar de decir nosotros, los otros, ¿verdad? Es eh, como que le cambiamos un poquito, entonces no, 
uh, pronunciamos correctamente las consonantes. Las vocales sí las, 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 las decimos bien, pero las consonantes las cambiamos. Los salvadoreños, los latinos en general, tenemos esa característica. Por eso que les digo, name, I'm going to. ¿Verdad? Ok. Entonces, por eso es que los verbos en pasado cambian un poquito, eh, cuestan un poquito los regulares, porque hay que pronunciar el de, y di, o ti. Y nosotros estamos acostumbrados a quitar los últimos sonidos de consonante a las palabras. Piénsenlo. Normalmente pasa. Ok. Um, what is the last lie you told? Nos quedan 29 minutos. Vamos avanzando. Viernesito. Ok. So, Diana, estoy esperando. No me dejes como, dice Carmencita, como novia de pueblo. Con los colochos hechos. Uh, the last light told. I, I, told, I, I told. I told. I told. Uh, is, I don't like hot dogs. And actually, you don't like. You like. Yes. And you said you don't like. Ajá. No sé, lo único <laughs> no sé que se me viene a la mente. Eso, no sé por qué mentiste <laughs> en eso, mujer. But, but, but that's okay. It, it was a lie. Era una mentira. Ok. Me da risa que las mentiras más fuertes se las reservan y no las cuentan. But, but no problem. No problem. ¿Verdad? And what if... Christian. Que últimamente se me ha estado escapando de las speaking activities este Christian. Ajá. Ok. Ahorita, Tichi. Permítame, no lo busco el, donde lo anoté. Este Cristian es bien escurridizo. Se me escapa. Eh, I told a client now eh, I sent him to cute and I sent it to him three days later. <risa> lo enviaste, eh, pero eso, tarde. Ok. Sí, eso son las mentiras más... <risa> Lo más común en el trabajo, más que todo. Cara. Ok. Ya ven. Hombre tranquilo, humilde, inocente. No miente. Perfect. And Marita, your lie. Uh, ok. The last lie I told uh, was because my son is very strict with cleaning measures. And yesterday I asked him to answer the phone because I was talking about mm -hmm. and he asked me did you clean the phone when you arrived and I answered yes. yes so that we will answer because if I say no he doesn't not touch the phone but really I have forgotten to do <laughs> okay you forgot it lo olvidaste okay that's like a white light casi casi mentira almost white light okay perfect we can we're going to continue What's the name of this song? Marlon uh, was supposed to be here uh, presenting his song, but I guess he had some difficulties, to un par de dificultades, so he couldn't be here. So, uh, the song says, I don't know where I'm going, but I sure know where I've been. Hanging on the promises in songs of yesterday. And I've made up my mind. I ain't wasting no more time. Here I go again. Here I go again. So I keep searching for an answer. I never seem to find what I'm looking for. Oh Lord, I pray you give me the strength to carry on. Because I know what it means to walk along the lonely streets of dreams. Here I go again on my own, going down the lonely road I've ever known. Like a drifter, I was born to walk alone. And I've made up my mind. I ain't wasting no more time. Any ideas? Here I go again. Yes. No, mentiras. Here I go again, de un grupo que se llama White Snake. Hay una canción que se llama Is This Love, that is a, a ballad, una de las mejores románticas que yo he escuchado en mi vida. Yes. 
So that's a very famous song. Here I go again. Thank you, Andreita. Um, aprovecharles de decirles este ain't. Este ain't es una manera negativa de decir don't o not. O sea, en lugar de decir I don't know, pueden decir I ain't know. En lugar de decir uh, yo no soy doctor, I ain't doctor. Se ahorra en el am. Bien curioso. O sea, el ain't, pero es muy informal. So, ain't significa un no y lo pueden utilizar para todo lo que quieran. ¿Ok? Presente, pasado, futuro. Eso es como la super, un super comodín. But it's, it is very um, informal. You can find this word in Brian Adams songs. Pueden encontrar esa palabra en las canciones de Brian Adams. Tiene bastantes, eh, utiliza bastante eh, lenguaje informal. Pueden ver acá también, ¿verdad? Que es through, ¿verdad? Pero acá aparece este. Este es and, es como solo la D, le falta para decir y. Eh, en lugar de decir because, acá dice cause. Pero es como un because. La respuesta del why. Uh -huh. El going. Dicen going. No, going. O sea, la G no se pronuncia. Entonces tiene bastante caliche. Eh, como dicen es, esa canción. Ok. So. Um, let's continue. Here we have this worksheet. Will versus going to. And this is very important. I need your attention in this. Will are uh, grammar structures for future, expressing future events. O sea que vamos a expresar eventos futuros, ya sea con will or con going to. But there are like differences. Hay diferencias. For example, eh, Diana, que está bien seria. Rapid decision. I'm thirsty. I'm thirsty. I didn't. I will buy a drink. Es una decisión rápida. I'm thirsty. Estoy sediento. Creo que voy a comprar algo para la sed este viernes. So, you can drink water or Coke or Gatorade. Right. Offer. Carito. That looks. That looks heavy. I will help you with it. I will help you with it. Okay. Promise, Andrea. Don't worry, I won't tell anyone. Mm, eso es bien peligroso. Don't worry, I won't tell anyone. No le diré a nadie. Y lo dicen a todos. Ok. Uh, treat, que es un trato. Claudia, treat. If you... If you don't stop. Stop. I will stop. I will... Tell your mother. Si no te tienes, le diré a tu, mam a tu mamá. Okay. Más que trato. Uh, no, perdón. Esta es advertencias. Con la H es threat. ¿Verdad? Sin la H es threat. Threat es advertencia o amenaza. Threat, threat. I'm sorry. Ok, Christian, refusal. She won't listen to anything I say. Ajá. Ella no escuchará nada de lo que yo diga. Cuando una mujer está enojada y uno piensa, mm, no va a escuchar nada de lo que yo diga. Y yes. escuchan más de lo que deben. Y es, como decía don Ramón, eso significa peligro. Yes, that's it. Ok, going to, vamos con el going to. Helen me va a ayudar. Prior plan, prior plan. The decision. The decision was made. Después del moment of speaking. Ok, la decisión ya fue hecha antes de hablar. Continue, Helen. I'm going. I go to the beach. The beach next weekend with my friend. Ajá, Edgar creo que dijo esto, ¿verdad? Voy a la playa el otro fin de semana con mis amigos. Ok, ok, that's for a prior plan. Cuando ya tienen un plan. Ya, ya, ya tienen sus planes. Entonces, I'm going to. ¿Están seguros? Porque ya tienen sus planes hechos. ¿Ok? Evidence or signs. Evidencia, ¿verdad? O señales. ¿Ok? I will need, Manuel, when there are signs. 
¿Dónde? Acá. Ah. Ya me había ido. When there are signs that something is like, ¿cómo es? Likely. Likely, likely to happen. Mm -hmm. My stomach hurts a lot and I think I'm going to throw, throw up. up. Ok. Throw up. Thank you, thank you. Entonces hay evidencia cuando hay señales de que algo va a pasar. My stomach hurts. And I think I'm going to throw, throw up es similar a vomit. Le voy a poner estas. Son sinónimos. Vomit. Bart. Throw up. Esas tres cosas significan vomitar. Vomit, Bart, como Bart Simpson. And throw up. Throw up es la más común. Throw up. Ok. Significa vomitar. So, there is a sign or evidence. Hay una evidencia cuando te duele todo eso. So, for example, when a person is like... Um, Feeling, feeling bad in the morning cuando uno se siente mal en la mañana. So there is an evidence that you're going to get worse. Que usted se va, es una evidencia que se van a poner peor, ¿verdad? Por una enfermedad. So, that's it. And uh, let's listen to Maritza. You can use both. Acá. You, you can use both will and going to for making predictions. Ok, continue. I think. I think. It will rain tomorrow. Mm -hmm. I think it's, it is going to rain tomorrow. Okay, you can do predictions. Pueden hacer predicciones con ambas, okay? I think it will rain tomorrow or I think it's, uh, it is going to rain tomorrow, okay? Eh, quizás una, un detalle bien claro es que utilizamos will para eventos a, lo, a largo plazo y going to eventos para corto plazo. Por ejemplo, I'm going to work tomorrow. I'm going to, to sleep this Sunday. Pero pueden decir, I will buy a TV on, on December, in December. Voy a comprar una televisión en diciembre. I'm going to visit my parents next month. I'm sorry, I will visit my parents next month. Voy a visitar a mis papás el, el siguiente mes. Así que si le ponemos going to versus will, Going to es a, la, a corto plazo, ¿ok? Y will, algo que va a pasar. Por ejemplo, I will study or I will finish the English course next year. Voy a terminar los cursos de inglés el siguiente año. Entonces, es a largo plazo con el will. Pero going to, algo que ya va a pasar. So, that's like the, the difference, ¿ok? Um, so, this is like part for you to have clear. No sé si tienen alguna duda acerca de eso. Creo que ya tenemos, uh, we have different contexts, tenemos Teacher, diferentes contextos. Uh -huh. Pero, o, o sea, siempre es así, nunca, nunca yo puedo decir, por ejemplo, en offer that looks heavy, I go, I'm going to help you. Yes, you can do it. Claro que lo puedes hacer. La gente a cada, a cada momento lo hace. Uh, there are patterns, hay patrones. And you can follow them, but definitely you can do it, you can change it, pueden cambiarlos. Ya. Yeah. Hay mucha gente que discute bastante con el tema de las diferencias del will going to. Ya, yeah. ese es bien relativo. Pueden utilizar en cualquier momento. Eh, pueden, por ejemplo, yo les acabo de explicar que el will es para eventos a futuro, pero aquí dice, I will buy a drink on Thursday. Ese es sediento, I will buy. Pero también puede decir, I'm going to buy a drink. Ya, yeah. no se enfoquen en tanto la diferencia. Ya, yeah. utilícenlo. Y se van a dar cuenta que de acuerdo a los contextos, a las conversaciones y todo eso, van a entenderle como qué suena mejor, qué tiene más lógica, ¿ok? Pero contestando la pregunta, Maritza, yes, you can do it. Puedes combinarlo, ¿ok? So that's it. Pare de sufrir, ¿verdad? Tranquilo. 15 minutos, 15 minutos. Here we have this and we are about to finish. Quiero ver qué más tenemos acá. Hay un hotel de una conversación, pero creo que con esta vamos a terminar. Ok. Uh, so, for this, vamos a ver. Aquí tenemos esto para hacerlo muy grandecito. Ok. Uh, number one, here we have this. 
I am going to meet my friends after class. Would you like to join us? Join significa unirte, okay? Would you like to gustaría unirte nos? Would you like to join us? Okay. So for this, we're going to start with Kevin. Are you ready? And then Edgar. Um, okay. Teacher, I need more time, please. Okay, no problem. Edgar, what about you? Okay. Um, we'll find. Uh huh. Okay, you need more time. No problem. Uh, no, and uh, number number fifteen. Number fifteen. Uh, Go uh -huh. ahead. Okay. Uh, look at those dark clouds. Uh, I think it's going to rain soon. Yes, it is going to rain soon. Perfect. Very nice. ¿Verdad? No podemos decir it am o it are. Es it is going to rain soon. Very good. Nice. Okay. What if we listen? Yes. Hello, Luis. Hello. Uh, I, I, I won't try. Yes. I'm going to give you two. Dos te voy a dar para que te animes. Okay. Okay, uh, number 12. Go ahead with number 12. I am tired. So I am going to take a short nap. A short nap. Mm -hmm. Una siesta pequeña. Perfect. Okay. Select okay. another one, please. Uh, I think uh, number nine. Nine. Yes. My classmates and I, I'm going to. How about this next Monday? Okay. We have to study. Okay, aquí sería R. R. Mm -hmm. My classmates and I. Mm -hmm. Sería mis compañeros y yo vamos a tener. Uh, okay. Porque si dices am, sería mis compañeros y yo voy a tener. Uh -huh. mm -hmm. That's it. Perfect, Luis. Good one. Okay, Kevin, are you ready? Okay, if not, yes, we're yes. Okay. okay, number three. Number three. Okay, Alex. Mm. Alex will go to work today because he is sick. Okay, estamos utilizando el going to. Si sí, puede decir Alex will go to work today, pero con going to. Okay. Going to go to uh -uh. work. Uh, está la X, ¿sale? Alex, mira, is, is going to. Okay. Okay. Where is it? Alex is going to go to work. Alex is because... going to go to work today because he is sick. Okay. Very good. Carito, and teacher, then... Teacher, teacher, ahí yes. tengo una duda yo. ¿Dónde? Si, en la número tres. Si dice que Alex, Alex va a ir a trabajar, pero está enfermo. Con, no I'm, sería sorry, I'm, I'm sorry, no. it's negative, yes, yes. Uh -huh. Alex, it's not, it's not, it's not, it's not. ¿Y cómo se contestaría ahí? Como es negativa, no sé. Ah, es que estoy yes. con esa duda, sería, sería... Ay, ¿cómo dijo? Mentira. Ajá, Alex is not Esa, going. Ajá, él solo le pondría not. Uh -huh. ajá. Alex is not going to go to work today because he is sick. No necesita contestar porque no es una pregunta o no es una oración que te deje como mm, que más sigue. Uh -huh. Ya. Solo Entonces él no... no se contestaría, no se le pondría is not going. No, porque no es pregunta, Carito. Si fuera pregunta, sí. Ok. Ya. Ok, así que solo no, no ir a trabajar porque está enfermo. Ok. okay. Perfecto. Okay, carito. Okay. Pues next, eh, dije Andrea o Maritza. No. No dijo. Ok, Maritza. A mí me dijo. Ah, Carito, vaya. O sea, ok. Eh, carito, Andrea, and then Mari eh, eh, Carito, Andrea y Maritza. Ok. Uh, number 11. Yes. 
es, sería, we going to go, sí, we going to go to the beach today because the water is bad. Ok, solo un detalle, Carito. Es. Dijiste, bien. we going, mira, se dice, we. We are. So, es, y es negativa también. Eso, mero Pero también es, es negativo. Y es. Ajá. Eh, we But, are. We are. Not going to go. Mm -hmm. Así, ¿verdad? Yes. Go to, to the, the beach. beach. Today because the water. Is, is bad. bad. Ajá, es malo el clima. Por eso no vamos a ir. Ok, Andrea, and then Maritza. Teacher, no estoy segura, pero la número dos. Sabes de lo único que estamos seguros, Andrea. De que están vivos. Yes. Ok, Andrea. Continue. One number. Iba a decir otra number. cosa, pero dale. Ajá. <ríe> number two. Number two. Is your, is your brother are mm. going to? Ok. Is your brother eh, going to? Yes. Is your brother going to? Travel next week. Mm -hmm. eh, yes, he going. He is. He is going. Mm, no es necesario ponerle going. Tía. Se puede, lo podrías hacer, pero mira. Yes, he, he is. Mm -hmm. Yes, he is. Yes, he is. He is. Mm -hmm. Andre, yeah. yeah. Okay. Okay. Who's next? Maritza, I guess. Okay. Okay, number... Maritza. And then Helen. Mm -hmm. Number five. Number five. Uh, are you going to do your homework? Yes, I am. Perfect, Maritza. Helen. And after Helen, we're having Manuel. Number 13. 13. 13. Huh? My cousin. Uh, my cousin doesn't like. Here was she. I am going to. No, she. Con qué se utiliza she? Se um, utiliza con am, Helen. She. She. Ay, ¿Qué te dice tu lógica, tu sentido común? ¿Qué te dice? Se utiliza am, is o se utiliza are. She are. No. no. She is. Yes, she is. She is going to. Uh -huh. Look for a new job. Okay. Perfect. Okay, Manuel and then Susie. Number 10. 10. It's Seria. What are you going to buy for your sister? The sister birthday present. Perfect. Yeah, mm -hmm. that's the way. Okay, Susie and then uh, Diana. Okay, number seven. Mm -hmm. Are you going to watch TV tonight? Mm -hmm. uh, no, I'm not. Yes, perfect, Susie. And Andrea. And uh, uh, I'm sorry, Diana. And after Diana, ¿quién se me queda? Mercy. No sé si Mercy se me queda. No. Okay, Diana and Mercy. Number four. Number four. Bob, Bob and Katie. Yes. And they, they are. Mm -hmm. el, vaya, el, no vamos a utilizar they porque ya tenemos. Ah, ok, ok, ok. Cierto. Bob and Katie are. Yes. Are going to see a movie tonight. It is it starts at seven o'clock. Buena pronunciación. It starts. Mercy. And after Mercy, no sé si ya pasó Claudia Díaz. ¿Te pasaste Claudia Díaz? No sé. Okay, Mercy. Six or eight or fourteen. Number eight. Okay, number eight. Where? Where are they going to? Mm -hmm. Stay when they visit Paris. Paris. It's Paris. Very good, Mercy. That's the way. Um, ¿Quién más se me queda? Nadie más creo que se me queda. Right? Todos pasaron. 
Solo por eso le voy a dar una más a Carito, porque Carito estaba pendiente. Es tu premio, Carito. Es tu premio. Thank you. Porque me reclamó. <risa> Number six. Tiempo que mujeres no me reclaman. Ok, Carito, go ahead. Por tóxica. <risa> Carito. No dije eso. I didn't say that. No dije eso. Claro, sí. lo bueno es que nosotras somos las resentidas. Uh -huh. no, Diana, mira. Va. Diana va a la siguiente. Tranquila. <risa> Dale, Carito, go ahead. Ok, number six. Ajá. Were. Ajá. Uh -huh. Were. Uh -huh. We, we are, o oh, we are. We are. We are. Well, ok, we are two. Busy. 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 We are too busy. So we. So we are going to have lunch. Casi, casi. Estamos muy ocupados. So. We. ¿Qué nos ocupar? Sí. We are. Estamos muy ocupados, así que, oh, así que vamos I'm a almorzar. We're not going to have lunch. So we are not going to have lunch. Thank you. Yes, Carito. Ajá, Anita. Thank you for your participation. 14, mira la 14. Thank you. I know it. Thank you. Okay. It's, 14. ¿Cuál es? It's almost. Ah. It's almost three o'clock. Uh, is we no are Ajá. we are we are we uh, going to live? ¿Cómo se dice live? Live. Live. No, así es. Live. live. Como vivir. Igual se pronuncia. Ah, okay. Live for the airport. Airport. No for veo. the airport. Airport. Tom. Mm -hmm. Are we going to leave the airport soon? Mm -hmm. Bien, esta palabra live se parece, se pronuncia igual que live de vivir. I live in San Bartolo. I live in Ojutepeque. Ok. It's Pero the same. es dejar, ¿verdad? Exacto. Dejar, abandonar. Mm -hmm. Son homófonos que suenan igual. Tienen un mismo sonido. Okay. So, my friends, it's time to say goodbye. ¿Verdad? Yo es hora de decir adiós. Viernes chiquito, vayan a descansar. Andreita, tranquila. I know, I know. Ustedes se merecen dormir unas 10 horas seguidas. Yes. Ok, so, merci. Hello there. Present. Thank you, Andreita. Hi. Good night. Claudia. Yes. Ok, ya va a aparecer. Bueno. Ok. Bien. Thank you, Carito. Good night. Good night. Eh, Maritza. Hello. Hello. Uh, Christian. Present. Good. Dianita. Good night. Good night. Uh, Edgar. Present. Good. Um, Helen. Present. Thank you. Kevin. Present teacher. Good one. Manuel. Present. Okay. Luis. Well, sé que estaba por ahí. Uh, Marlon, no. Good. Thank you. And Susie Q. See you at Monday. <laughs> okay. And una cosa. Ya les va a llegar eh, la información de la encuesta. Como siempre, se los pido, no lo hagan. No hagan la encuesta de satisfacción, que es la que vamos a hacer el último día de clases. ¿Ok? La encuesta con, re, con la evaluación del, de, del facilitador, ya, ¿ya se les enviaron? Sí. Sí, ya, teacher. Vaya, la de la encuesta de, 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 para que me van a evaluar a mí, para que me sí. van a tirar rosas o espinas, no sé. Esa sí se la envía. ¿Qué decís, Carito? Te voy a dejar. Piedras. Bueno, ok, ok, good. Mala esa Pero así nos quiere, así nos quiere, nosotros lo sabemos. 
Sí, 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 los quiero ver. Y nos pide para que quedemos con él. Para <risa> Ay, carito, vaya, ya es hora de dormir. La encuesta de satisfacción la hacemos el miércoles, último día de clases. Sugerencia, este fin de semana avancen con el homework de la unidad 4 para que se queden libres de pecado. Y recuerden que antes del miércoles, o sea, el martes, hay que hacer el examen final. Y quedan libres, quedan solteros y solteras, ¿ok? Sí, chula, no se va a revisar lo de la plataforma que le dijimos con Mercy, creo, o con Maritza, me parece. Si puedo hoy o si no mañana temprano, ¿ok, Susi? Ok, teacher, thank you. Thank you. Vayan a descansar, ángeles inocentes. Ángeles no. y demonios. No, Ángeles, no, Ángeles. <laughs> ok, good night, man. Good night. Good night, teacher. See you. Okay, uh, we were supposed to have a uh, student um, in this uh, session, 10, 10 minutes session. Unfortunately, he couldn't be here because uh, he was, uh, I guess he has some, he has some problems. So um, we're going to have a brief review of the contents we started tonight. Uh, we started the topic of how to use be going to. So the question, uh, the, the first question to start was what are What are you going to do on Sunday? I'm going to. And there were a lot of or different answers. Applying uh, the grammar structure going to. As well, uh, we had some questions to reinforce the topic of will, that was a content that we started the last time. Then we had a conversation that was related to a reservation of a single room. The conversation is like this. Hello, thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Jen, how can I help you? Hello, I need to make a reservation. Sure. May I have your name, please? Of course. I'm Gerardo Gomez. Thank you, Mr. Gomez. When are you going to arrive? I'm going to arrive on Friday 14. How long are you going to stay with us, Mr. Gomez? I'm going to stay 
until Monday. Are you going to make the reservation for the single order room? A single room, please. Okay. So this uh, was the, the conversation that certain practice. Then we have the pair work. Uh, there is a form to be completed. Uh, the first part says the Golden Star Hotel reservation form. The agent obviously uh, is Jen. The guest or the customer is Gerardo. Check-in is um, on Friday 14th. And check-out is Monday. And definitely the room uh, which was so uh, last is single room. Next, uh, we started how to use be going to. Uh, this is the grammar point. So students uh, could understand more about uh, the grammar structure. Here we have affirmative sentences. I'm going to arrive on Friday 14. I'm going to stay until Monday. Miss Puentes is going to travel to Costa Rica on April 14th. Then we have negative sentences. Miss Puentes is not going to fly to Cuba on the 14th. Uh, Mr. Gomez is not going to arrive on Thursday 13th. These are affirmative sentences. And then we have yes, no, uh, sorry, we have affirmative negative and yes no questions and here we have are you going to stay in a smoking or non-smoking room are you going to make the reservation for a single or door room and then here we have information questions that are used with wh word how long are you going to stay when are you going to arrive 